ഫോർ വീലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാര്യം ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് വാല്യൂസും കൂടി ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈച്ച് വീൽ ഓഫ് എ ഫോർ വീൽ ഫോർ വീൽഡ് റിയർ എൻജിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ അതെന്തിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ആണോ എൻജിൻ്റെ ആണോ ഈച്ച് വീൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീലിൻ്റെ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ ഐ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നറിയാം പിന്നെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പകുതിയായിരിക്കും അല്ലേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ ആക്കാൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മീറ്റർ തന്നെ എഴുതി ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻജിൻ ഹാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതും തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഗിയർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ എൻജിൻ ഈസ് ടു ബി ദ എൻജിൻ ടു ദ ബാക്ക് വീൽ ഈസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എൻജിൻ ഡവഡഡ് ബൈ ഒമേഗ വീൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നുകൂടെ അത് വെച്ച് പറയുന്നില്ല അത് എൻജിൻ ആക്സസ് ഈസ് പാരൽ ടു ദ റിയൽ ആക്സിൽ എൻജിൻ ആക്സസ് റിയൽ ആക്സിന് പാരലാണ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാര്യം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതേ പഠിച്ചോളൂ നേരത്തെ ആക്സിസ് ഈസ് പാരൽ ടു റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻജിൻ ആക്സസും റിയൽ ഒരേപോലെ അല്ലേ പ്രസിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻജിൻ ആക്സസ് ഈസ് പാരൽ ടു ദ റിയൽ ആക്സിൽ ആൻഡ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് അപ്പോൾ സെയിം സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ നമ്മളിവിടെ സി ഡബ്ല്യു സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ രണ്ടും സെയിം സെൻസ് ഒരേ സെൻസിലായിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് എത്രയാണ് ഇത് അപ്പോൾ സ്മാലാട്ടർ എം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ സീറോ കിലോഗ്രാം So, we can find the capital letter W, which is equal to M into G, weight of the vehicle, which is equal to 2200 into 9.81, which is equal to capital letter W in the value, and it is equal to the value. 2200 into 9.81. Okay. 21. 5.8 ഓക്കെ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവർ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇത് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്മാൾ ഡ്ര എച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല സമയമില്ല സ്മാൾ ഡ്ര എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതേപടി വരയ്ക്കുക സ്മാൾ ഡ്ര എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്റർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇട്ടിട്ട് അത് മീറ്റർ തന്നിട്ടു അതേപോലെ ദ ട്രാക്ക് വിത്ത് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ് അത് ഈസ് എക്സ് അതെ ട്രാക്ക് വിത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സ്മാൾ ഡ്ര വീലാണ് പറയുന്നത് സ്മാൾ ഡ്ര വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു And it takes a turn of 30 meter radius. That is the radius of the uh, curvature of 30 meter. That is the turning radius R. Capital R is the radius of R. Capital R is the radius of the curvature of the turning radius, which is equal to 30 meter. The determinant of the vitamin concentration and the centrifugal and the gyroscopic effect. First, we have to do the reaction. First reaction, reaction due to the weight of the vehicle. Due to
എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ഇത് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടേണാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ അവിടെ എന്നാൽ ഇന്നർ ഏത് ഔട്ടർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഫോർ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ടേൺ വിത്ത് തേർട്ടി മിനിറ്റ് റേഡിയോ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടേ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഇനി വായിക്കാനും പയ്യാ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഇന്നർ വീൽസും ഇത് രണ്ട് ഇന്നറാണ് ഇത് ഔട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡിയില് എയും സിയും ഇന്നറാണ് മറ്റു രണ്ടും ഔട്ടറായിട്ട് വരും നമ്മളെ പറഞ്ഞാൽ അതേ സാധനം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഇത് പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പിലേറ്റർ സി കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാപ്പിലേറ്റർ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡാറ്റ കൊടുക്കുക ഐ ഐ ഡബ്ല്യു ഒമേഗ ഡബ്ല്യു ഒമേഗ പി പ്ലസ് സെയിം സെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെയിം സെൻസിലായ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഐ ഇ ഒമേഗ ഇ എന്താണ് ഒമേഗ പി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈനൽ ആൻസർ കൂടെ കിട്ടും ഐ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒമേഗ ഡബ്ല്യു ഓഡീസ് ഒമേഗ ഡബ്ല്യു ഒമേഗ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്മാൾ വി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയ വെലോസിറ്റി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വിയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഞാൻ വി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണേ ആറ് ഒമേഗ പി അപ്പോൾ ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മാൾ ട്രി വി അപ്പോൾ ഒമേഗ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോട്ട് ഈസ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ തേർട്ടി ഫോർ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഈസ് തേർട്ടി സോ വി ഹാവ് ഒമേഗ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ അല്ലേ ഡേ തേർട്ടി മില്ലി മീറ്റർ എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ തേർട്ടി മീറ്റർ റേഡിയസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പക്ഷേ ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ചെയ്താ കേട്ടോ ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കോളണം തേർട്ടി വണ്ടി വഴി ചെയ്താൽ ആ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ആ തന്നെ ആൻസർ ശരിയാണ് പക്ഷേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ അത്രയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ടെസ്റ്റിലാണ് ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ പി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗ ആർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ല ഒമേഗ ഡബ്ല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഇതുണ്ട് വീലുണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് ക്യാപ്പിലേറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ആർ അല്ല സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ പി കണ്ടുപിടി ഒമേഗ ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഒമേഗ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഈ ഈ ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് റേഡി ഒമേഗ ഡബ്ല്യൂ ഇൻ്റെ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഓഫ് എന്താണ് ഇത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വീൽ അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വീൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അതുകൂടെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വീൽ അത് വീലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് വീലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക വീലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഒമേഗ ഒമേഗ ഓഫ് ഡബ്ല്യു അതായത് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഒമേഗയും വീലിൻ്റെ റേഡിയസും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീനിയ വെലോസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒമേഗ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഒമേഗ ഡബ്ല്യു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇതൊക്കെ ഒമേഗ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ വി ബൈ ആർ ഡബ്ല്യു ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഇത് എത്രയാണ് ആ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക
ഇതാദ്യം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയി ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്തോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ അത്രയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്തുവായി ഒമേഗ ഇ വായി ഞാൻ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് സി അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ തരുതാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വീലിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് പ്ലസ് എന്താണ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു നൂറ്റൻ മീറ്റർ സോ വി ഹാവ് സി സിയിൽ നിന്ന് പി ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബൈ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയെന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ പി ബൈ ടു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ബൈ ടു ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സി ബൈ ടു എക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചുമ്പോഴത്തേക്ക് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നോട്ടൻ പി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നർ വീൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇനി ഇത് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കണം ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് ഓൺ ഇന്നർ വീൽസ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഓൺ എന്താണ് ഇന്നർ വീൽസ് is equal to p by 2 which is equal to 23.54 ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇനി ഇന്നർ വീൽസിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ വന്നേ ഡൗൺ വാർഡ്സ് ആണ് വന്നത് ഓക്കെ ഓൺ ഔട്ടർ വീൽസ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ വീൽസിലാണെങ്കിൽ പി ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വിച്ച് വിൽ ബി ആക്ടിങ് അപ്പ് വാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ വീൽസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇന്നർ വീൽസിൽ ഡൗൺ വാർഡ് കൊടുക്കുക ഔട്ടർ വീൽസിൽ അപ്പ് വാർഡ് കൊടുക്കുക എന്തുവാണ് പി ബൈ ടു അതും കൊടുത്തു പി ബൈ ടു ഇവിടെ പി ബൈ ടു ഇവിടെ എന്തുവാണ് പി ബൈ ടു ഇനി നമുക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ അല്ലേ റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എഫ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എഫ് സിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എഫ് സിയിൽ സി ഒ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സി ഒ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു എച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ടു ടു സീറോ സീറോ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് വോട്ട് ഈസ് എച്ച് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വോട്ട് ഈസ് ദ ട്രെയിനിങ് റേഡിയസ് വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി മീറ്റർ സോ വി ഹാവ് സി സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ക്യു അല്ലേ ക്യു ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സീറോ ബൈ ടു എക്സ് അല്ലേ സി സീറോ ബൈ ടു എക്സ് നീട്ടും അപ്പോൾ സി സീറോ ബൈ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ത്രീ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എക്സ് അറിയാമല്ലോ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ദിസ് റിയാക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും റിയാക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഓൺ ഇന്നർ വീൽസ് ഇന്നർ വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ത്രീ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് അപ്പ് വാർഡ്സ് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണ്ട കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചാണ് കാണുന്നത് ആ വീഡിയോ ഔട്ടർ ആണെങ്കിലോ ഔട്ടർ വീൽസിൽ q by 2 which is equal to 1303.21 it will be acting downwards appo outer wheels le inner wheels le inner wheels le downwards alle varunna sorry sorry adey oru kaari nokkolla keto ivada answer il cheri vyathyasam undu vyathyasam veronnalla idu idalla kittana keto njan oru page appurathottu maari poyi nokki edumbulla prashna chalappam answers edumbale indengile variation varunnene kaariyo nu paranja നമ്മൾ ഈ നോക്കി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും
അത് നോക്കിക്കോളാം അത് പി ബൈ ടുവിന് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം ടേണിംഗ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളാം അതിന് ലോജിക്കലി മാറ്റിക്കോളണം ക്യു ബൈ ടു ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഇന്നർ വീൽസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് അപ്പോർട്സ് ഇന്നർ വീൽസിൽ അപ്പോർട്സ് ഇന്നർ വീൽസിൽ അപ്പോർട്സോ ഇന്നർ വീൽസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇന്നർ വീൽസിൽ ഡൗൺ വാട്സ് വരും അല്ലേ ആ ഇന്നർ വീൽസിൽ ഡൗൺ വാട്സ് വരും ഔട്ടർ വീൽസിൽ എന്ത് വരും അപ്പോർട്സ് വരും അപ്പം റിയാക്ഷൻ നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നർ വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ ഡബ്ല്യു ബൈ ഫോർ മൈനസ് പി ബൈ ടു മൈനസ് ക്യു ബൈ ടു ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ക്യു ബൈ ടു മൈനസ് ക്യു ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ഫോർ ഫോർ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോർട്ട് സ്റ്റേബിളാണ് ഔട്ടർ വീൽസിലാണെങ്കിലോ ഔട്ടർ വീൽസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഔട്ടർ വീൽസിൽ എനിക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാം പ്ലസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പി ബൈ ടു പ്ലസ് എന്താണ് ക്യു ബൈ ടു സോ വി ഹാവ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ അപ്പോർഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോർഡ് എന്താണ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് റിയാക്ഷൻ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ടു ലോൾസ് ഓട്ടി അപ്പോർട്ട്സ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോർട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വെക്കലി സ്റ്റേബിൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ നോക്കിയാണ് എ ഫോർ വീൽഡ് ട്രോളി കാർ ഓഫ് മാസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം റൺസ് ഓൺ റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എ പാർട്ട് റെയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എ പാർട്ട് ദറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രാവൽസ് എറൗണ്ട് എ കാർ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദാറ്റ് മീൻസ് മാൾഡർ വി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ റേഡി ഐ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ സോറി ഇത് റെയിൽസ് ആൾ അറ്റ് സെയിം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇത് തന്നെ സംഭവം സെയിം ലെവലിലാണ് രണ്ട് റെയിൽ വിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഒന്നും അല്ല ഇംഗ്ലൈൻ സർഫസ് അല്ല ഹോൾ സോൺ സർഫസ് ആണ് ഈച്ച് ലെവ വീൽ ഓഫ് ദ ട്രോൾ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് വീലിൻ്റെ ഡയമീ റേഡിയസ് ആർ ഡബ്ല്യു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഡയമീറ്റർ എന്ന് ഡയമീറ്ററിന് റേഡിയസ് ആണ് പിടിക്കാം and each of the two axles is driven by a motor running in the direction opposed to that of the wheels enu varnja nammal ivide end edukum idu edukuma plus nu vare ivide end edukkendi varum minus edukkendi varum the m moment of inertia of each axle with the gear and wheel is 18 kg meter square i thannittund the center of gravity of the car is 1 meter above that is h thannittund determine the vertical force exerted by each wheel on the rail taking into consideration the con- ഡിസ്കോപ്പിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സാധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലൊരു ടിസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മൈനസ് വാല്യൂ ആണല്ലോ അവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ സീയുടെ മൈനസ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരും എന്താണോ ആൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇടയാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് വാല്യൂ വരുമ്പം ഇവിടെ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ വരും ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് മൈനസ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ വരും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം വേറെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തൊന്നും വലുതായിട്ട് വരാനൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം റൈറ്റ് ടേൺ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഇന്നർ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച്